Malazima ilikuja inspiration after Shaniza kwangu mimi nilikuwa nimeanika kama kama Shaniza na kipindi hicho kuna watu ambao walikuwa ni watangazaji wa studio fulani ambao walikuwa wanajichukulia kama wao ni kama ambaye ndio wana control game ya cost kwanza kabisa ningependa kutoa shukrani za dhati kwako na wenzako ambao mwanza kuacha shule zenu kuja kuwa na moja mbili na mimi nashukuru sana kwa hilo alafu pili eh, kuhusu hii ngoma la wama lazima ni ngoma ambayo nikikumbuka vizuri mwaka tulirecord nafikiri ni mwaka wa 2011 hapo kitu mwezi wa 8 wa 9 eh, nakumbuka ndio mwaka ambao niliweza kurecord hii ngoma na nilihusisha ndugu yangu Sumila na ndugu yangu Lai Uh, inspiration ya ngoma ni kwamba ukiangalia ukisikiza vizuri ile ngoma ina kuna kuna hisia fulani pale ambazo msanii anaweza kuzitoa kupitia mic kupitia kipaza sauti na hisia zile ni hisia ambazo zilikuwa kuna uchungu fulani ndani ukaweza kusikia vizuri ile ngoma utapata ni kama ambaye inazungumzia kuhusu aina fulani ya watu ya nataka kula pale msanii anapokula promoter atakapata zaidi ya msanii anachopata honga ulaumiwe kata uwatambue kama twabwaga anaelewa ambao kulingana na kipindi hicho kuna watu ambao walikuwa ni watangazaji wa studio fulani ambao walikuwa wanajichukulia kama wao ni kama ambaye ndio wana control game ya cost unaona so kwa sababu vile na sisi ni wasanii tuko tunakosa tuna, tunakosa platform ya kuweza ku view kuweza ku express our views so tuko na the best way ni kutengeneza ngoma so tukaitana sumili akaja katika chorus pale nikaamua ni kivasi pale Fanya mziki kazi daily mimi na saka senti jambo la kuzunisha na ndama pia na mabinti wanadamu wanajema hawakosi la kusema tena mwende zako ukisimama na wao moja na moja mbili na mtu anasema tatu bila kitu mfukoni huonekani kama mtu mashangingo anatosaka anataka tupe virusi tukikataa na zusha mara mikosi na polisi utakuta hiyo verse yangu mm kuna ujumbe fulani inapeleka kwa jamii. Ukisikiza ukijaribu kupersonify hiyo ukijaribu kupersonify hiyo content utapata ni mtu anajaribu anajaribu ku view, anajaribu ku express his or her view kupitia muziki. Watu kama sisi, mnasota kama sisi na hata siku ikifika mtakufa kama sisi. Unanifanya unanikumbusha mpaka ya bini na cheka ya. Eh unajua siku yote ukweli huo unauma kwa hiyo tunapemba mtu kweli either anamsaidia ama anamkanya na kitu kuwa inaoma so baada ya hii ngoma tulipotoa though hatukutajia majina ya watu hatuku specify majina ya watu so wale wahusika walijishuku naona so walivojishuku wakaenda wakaje kutengeza kikao chao wakaamua kwamba wasanii fulani wenye wanashika na vitu fulani waweza kubaniwa by then kwa tunaitwa watu nilikuwa tunaitwa blacklist kulikuwa na blacklist list ya wasanii ambao walikuwa wanaonekana kwamba wanataka ku ni masikio wanataka kuzidi kichwa so kuna baadhi fulani ya ma presenter wa radio radio station fulani wenye walichukulia negativity ya ingoma na wakafanya walivyoona kulinga nao ni sawa ambapo wali blacklist baadhi ya wasanii mimi nikiwa mmoja wao that was after the song la malazima ukiangalia ukifata historia ama kama uko naweza kumbukumbu utakuta after 2011 after 2012 like hiyo hiyo sanction ilikuja ilikuwa more active 2012 2013 2014 so utakuta during this period eh uh, station ambayo 
by then liko ndio station kaya na kulikuwa na presenter pale kwa kitu Teddy DJ Teddy ama mwana mgambo alikuwa na dada yetu pale kwa kitu Shanizi uh, by that time um, by those time walikoko wanajipata wale wako prime ukweli ilikuwa ni prime maana by then radio kaya ilikuwa ko inasikizwa sana kile fe county mosto ilikuwa inasikizwa sana along the coastal line so wakawa wanajipata kwamba wanaweza wanaweza ko detect game wanasema msend gani asikizwe gani asisikizwe wakasahau kwamba kusikizwa kilifi ilikuwa ko sisi wasanii wa kilifi tulikuwa tumechangia lakini wale wakawa hawana kwa nafikiri kama kwamba wao walipenetrate kilifi wenyewe bila support ya wasanii so wakakaba walivyokuwa wanakaba eh uh, ikafikia point ile 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 ile, ile, ile beef yao na mchafuzi wakaona haitoshi wakaona hawajeni punish vizuri so they went to an extent of barring even some upcoming artists from kilifi and by then kulikuwa kuna kulikuwa kuna kulikuwa na chipukizi artist kama vile walikuwa wanachipuka kama swahi wa masele kulikuwa na ifati dhili dhili kulikuwa na crash v kulikuwa na kelvi kabambe hawa wote walikuwa wanasana na crack sound lakini kwa sababu mchafuzi alikuwa anatoka crack sound ikao hawa toka kitu ngo mawazo wakipeleka radio kaya zikao hazipati ile 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 nguvu ambayo walikuwa wanastahili kupata walikuwa wapati ile apple ambayo walikuwa wanapata so kulikuwa na changamoto nyingi sana pale mimi kiupa ndo wangu kwa nimedida na ilikuwa nimesema on my ground knowing that what i did was correct what i did was supposed to be done by anyone who was going through what i was going through lakini wale pia uko pande wako wako na different version so wako ni kanyagi ya mchafuzi ikawa mtu wote akifanya collab na mchafuzi akipeleka kule goma haichezwi that was round number one. na ukifanya collab na mchafuzi leo alafu kesho toy song yako single bado itahitachezwa na kushirika kama wewe ni wewe we ni 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 ni, ni, ni dominion ya mchafuzi so kwa sababu mtu kama Teddy Teddy ni mzaliwa wa Kilifi ametoka Mnarani pale Teddy Teddy ni dogo wangu na mbali sana na kwa sababu tuna tuko na a lot of mutual friends Teddy Teddy we've been sharing a lot of mutual friends sasa kukua kuna one of the best friend wake ambaye it happened to be my friend alikuwa anaitwa Shem Kailo yeye pale alikuwa ni videographer so yeye aka 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 nikitisha chini kwa muda tukaongea tulikuwa na dialogue several times mimi yeye je Clark and some other stakeholders so the main main, main agenda here was mimi ni Ben Dani sikia the main agenda that was mchafuzi itabidi wewe urudi nyuma you, 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 you saw your pride urudi nyuma for the sake of the upcoming so tukakuwa na lot of consultation paka lastly nikaamua sasa kwenda mimi mwenyewe ule radio kaya kwenda ku apologize so i was the black lamb there but i did it for the sake of the young ones you understand the reason is why naongelea kitu leo ni kwamba mimi binafsi the apology that they gave didn't come from my heart na ndio maana naongea leo kwa sababu i knew what i did i did what was supposed to be done lakini nilienda kule radio kaya nikaongea kwa niaba ya wale wadogo walikuwa wanachipuka ambao walikuwa kwa wapata na nafasi ambao walikuwa wanastahili yeah so msamaha ulitoa nilienda nikawa baba msamaha little did they, little did they know that it wasn't from my heart it was for for the committee that was around it was it was based on the mutual friend that we had between me and the jet na nikita kuongea sana pale ukiangalia shaniz shaniz kwangu mimi nilikuwa na mwana ni kama amacha shaniz shaniz alikuwa ni kama puppet alikuwa anafanya chini tedi alikuwa anaongea maana yake back then tedi alikuwa kuhana sauti ya kwenda kwa 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 mainstream kwa kwa vipindi so alikuwa kwa aki, alikuwa aki roll from behind so alikuwa kwa shaniz anaongea alikuwa anajua ni tedi so ilikuwa ngumu mimi kwenda kwa police kwa shaniz but nilipofika kwa tedi tedi ndaka na bene kwa police kwa dj kwa shaniz na nilipofika kule radio kaya wali pull a, a very long list ya yeah, vinyako yeah, tukenge kwa mtandao walikuwa wamerekodi bado ngamo mambo mengi pale so nikasema ni sawa kama niliokosea mimi naomba nisamee na tukule peace ili ili godumu la mziki iweze kusonga for the betterness of me you and all the other artists na wengine wako vinza watuvuta yeah mambo sana kuna watu na viatu kuna makuta una cheki miungu watu Uh, uki 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 ukipata mdo ukisikiza ngoma zangu right from my first track up to date utapata mimi ni yule mtu mwenye i normally speak my mind uh, ukinikosea i'll tell you i'll tell it on your face nime complain hiyo natakuta my character imenijengea marafiki na imenifukuzia marafiki so ile miungu watu miungu watu nilitoa before niende ku apologize hii miungu watu nilitoa katuli ya bifu nilikuwa imekolea imekolea kesi za kwamba yani pale nikamkuja nimekuja nikajua kwamba sio mimi peke yangu tu bali wasanii ambao wanarekodi crack sound wamekanyagiwa 
So zile si uh, zikanipanda. Leo hii nataka nikutumie wewe msikilizaji, wewe mtazamaji. Nenda kwa YouTube account ya DJ Teddy wa Namganga. Utakuta kuna video ya kifo cha mganga pale. Utakuta kuna nyimbo za Shabigi pale. Muulize DJ Teddy nani alimpa zile ngoma? Nani alimpa ali motorize hapo zile ngoma kwa, kwa, kwa account yake? Na shabiki wangu ukienda pale uki, uki view ngoma yangu kwa account ya DJ Teddy. Unamsaidia nani? No. Huu ni saidi mimi unajenga mtu ambaye alichukua ngoma kinyume cha sheria na si ngoma zangu ngoma za wasanii wengi ziko kwenye account zao particularly hiyo ndugu yangu mdogo wangu DJ Teddy. No. So mimi nilikuwa naongea vile katika lugha ya mafumbo ili aweze kufunga aweze kwenda kwamba kuna mambo yanasemwa kule chini ili aweze kubadilika. Utakuta. So kwa upande mwingine wakaona bado mchafuzi anatukaba. So nilipoenda katika ile apology katika apology session Uh, along the terms and connection nilipo connection moja kwamba wasifai tena kuimba nyimbo yenye itafanya shabiki ashuku ashuku na waimba wao no. so hii apology nilienda i think it was, it was around april 2014 na hii ngo watu ni 2013 so nilipenda pale wakaniuliza nikamwambia pana nilikuwa na speak just speaking my mind lakini utakuta bado nilikuwa naongelea yale mambo ambayo walikuwa wanayafanya wale kitu kibaya ambacho kifanya kabla nyimbo ni kwamba by that time by the year 2013 walikuwa wanajaribu kutengeneza network ya maridu presenter kumbuka kuna presenter mmoja wa Radio Pwani FM alinita wakati wakaniambia nimepigwa simu na watu fulani wakaniambia kwamba wako na list ya wasanii wenye hata kimini wacheze unaona so hata kama bado sitajie kina na wajoni na watu fulani unaona so walikuwa wanajaribu walikuwa wanataka ile beef yao wa extend to some other media houses so ule presenter alivonita kaniliza vile hakunitaja jini lakini kama ni wao ndio ili ipate inspiration na kurudi studio kutoa hii miongo watu kwamba kuna watu wanataka wapange Pwani nani awe chini nani awe juu No, no. Na at the same time utakuta ilikuwa kwa msanii ukipata show, Rosile Road Show. Ilikuwa kwa wale wanakupangia, wana kudetectia price, wanapanga percentage yao kwa zile road show. Alionekana mchovu mwenye uswasi na mimi nikamuonesha kwake na nia safi. Lipogundua shida liko pachari, nikamwambia sio kutendelea na safari. So bibi mdosi nilitunga 207. It, it took me around 6 months. Lakini nikarekodi, lakini nilikuja kaiti 208. Eh, sababu kwamba ilichelewa kuitu kwamba back then media hizi zinazikuwa nyingi nafikiri kwa tuko na baraka FM na Pony FM hizi ngine kwa hapo na hii ngoma ili ili nilitunga nili, nili kwa sababu in the year 2005 nilikuwa nafanya kazi bofu kulikuwa na kulikuwa na cottage moja kule nilikuwa eh, nafanya kazi pale ya bosi fala nilikuwa kwa bwana alikuwa kwenye Africa Stem Hindi na mzungu mwingine na bibi yake alikuwa kwenye kikoi So niko pale sana sana ni kama ni kama garden na pale full attendant pale niko na safisha safisha pale so ilitokea ile story no, na kwa sababu ile mama alikuwa kwa ni epic yake na mimi nilikuwa niko pale na ilikuwa usiku ni maskari askari kwa ni masai so alikuwa na mitego mitego ambayo siko nikielewa by then niko na kama mama ananitega ana, nataka kuniset so nilikuwa na nilikuwa na wingo woga na ukizingata kwamba back then nilikuwa bado niko mtoto mdogo sana ndiko sija changanya vile vizuri kusimaisha so ile majaribu ambayo yuko pale ya yeah, yeah. kitu ambacho pale ni fiction ni the venues lakini ile ni mambo ambayo yapo pale katika ile nyumba alimjaribu mara kadhaa nikakataa ndio akamsit bwanake so bwanake alivokuja akaja akamwambia kwamba huyu kijana simtaki hapa so ile bwana kwa sababu alikuwa ameniamini kijana mwingine mpole akatakujua sababu nini na kisa nilishindwa ni, ni, kumwambia kwamba mama alijaribu so nini kapi anaendelea shimo na kisa ile mzee akaona kama kwa ile mama mimi nilikuwa nimetaka nime, nime mrepo so nikapelekwa akafungulia mashtaka pale na kwa sababu ilikuwa siwezi vile nilipelekwa nilipelekwa niliweza kuhukumiwa nikapelekwa jela kule prison so nilikaa kule nilikuwa nimefungua miaka kwa sababu ilikuwa nilishtakiwa na attempt so nafikiri ilikuwa ni siku moja ilikuwa ni around miaka mitatu hivi kuna vile nilikuwa nilipata nilipata kaliwe kama sama fala lakini nilipiga miaka mitatu so nikaenda jela kumbuka by then nilikuwa niko na mpenzi huko nilikuwa sija sija mara lakini nilikuwa na mpenzi ambaye alikuwa na gafla ambaye alikuwa anataka kumbali so nilivokuwa jela sasa eh nilivokuwa jela sasa ndo hii inspiration ikanijia nikatoka hii mistari nikaanza kuyeka pale yeah so nilipotoka Uh, and then nilifungua 20 I think it was 20 203 apart from the force kwa kwa vizuri nikitambo lakini kaja nikatoka 205 kaja nikatoka 205 ndio and nitoka nitoka 206 mwezi wa 3 hapo ndio nikaanza kufikiria kutunga hii nyimbo nikatunga ndio ikafikia hapo 
So ukole mambo ni kwamba sijaoya mbe watu kitu. Kana isema for the first time kwamba yeah it was a really true story. But I decided to keep it to myself up to date. I'm now opening up. Ni tep chafuza mapozi. Ha. Na roni hii. Nimekuja na yangu pogo hapa. Asio. Ukiangalia hiyo nilipokuwa jela hiyo. Nilifanya na ndugu yangu alikuwa kitoa boss. Alikuwa kitoa yangu bomb back then. Sasa hii ame ameokoka, ni mtu ambaye nimba anamwambia Mungu anajita Bosco Baya. Lakini alikuwa akijita yangu bomb. So Lena nilimuita by then alikuwa kwa kwa sababu sentere za yacho. So alikuwa amekuja kwa rafiki yangu nikampa nikampa tamba hiyo story as kwa jela. Kaze story. So ile nipo kwa jela ukisikiza as at, at its own utapata it's like it's a story of its own. But to me it was it was a continuation from game dose. So pale ndibidi tu nilibidi tu ni blend blend pale ili kuleta more flavor. Lakini nilipokuwa jela nilikuwa niko na demo bali kwa kwa nje. So nafikiri alitembelea kama ma safari mbili safari tatu alafu kaje kaisha. So nikitoka nikapata story kwamba demo yako alikuwa hivi demo yako alikuwa hivi. So ni wakati namtafuta tuweze kuongea siku mpaka akawa eh asha, asha, asha move on. Unfortunately nilipoanza mziki nilipoanza kurudi kwa game sasa kwenye mziki na nikawa nisha move on pia mimi with a different fiance. Huyu demo sasa akawa narudi tena sasa. So I was like it's like she was coming for a position lakini hakujua kwamba the position was already taken ndio nika tunge nipo kwa jela hata nakuta pale mpasi yangu kwa sababu macho ya macho ya mani ila moyo na siku tunaonyesha wacha mimi na tosha So kifo cha mganga nilifanya 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 20 2010 ni mwisho nilifanya na ndugu yangu mtaliano eliano eh inspiration hii ngoma utakuta kutoka kilifi kama unaenda malindi ukipita tezo kuna stage pale inaitwa inaitwa kokotoni on your right nafikiri shamba ya pili kama si ya tatu kuna mzee pale alikuwa kwa mganga mwingine mkubwa sana alikuwa kitoa deche yule mganga alikuwa aki shulikia sana wale watu wa kaya bomba. So ili hapo ni kwamba wale mganga alikuja akafariki. Sasa mimi siko najua amefariki lakini katika ile mtu alikuwa anaishi kulikuwa kuna rafiki yangu ambaye mjomba mbaki Alikuwa yuko Jamani. Yule mjomba wake nikamwambia ali alipite kwa yule mganga akatengezwa kazi akaenda. So sijua alikuwa macho ya gani pale. Lakini sasa ikafikia point akapiga simu. Uh, Atakonga na kuongea akatoma mtu kutoka nyumbani aende kule mganga alifika kama basi mganga amefariki so yule mdugu kule yule mjomba kwa rafiki yangu ni kama mbaye hakuhisi vizuri alihisi nikaambi kuna sehemu yake fulani alikuwa ameacha pale kwa mganga na alikuwa yuitaka so alitatizika sana so kusikiza ile story ile mganga amekufa maana kulikufa mganga pale ambaye alikuwa mganga mwingine watu hiyo ile eneo wanamjua eneo la kwanza tezo mpaka masangono unajua kwamba kuna hata watu wateja wake wengi wako kama lindi so nilipomsikiza yule rafiki yangu anapongea kuhusu mjomba wake nikapata inspiration ya kifo cha mganga. Ndio nikatunga kwamba mganga watu wana wanadamu tunapenda kuweka imani zetu kwa wanadamu wenzetu. Bila kujua kwamba wanadamu wenzetu pia wanamtegemea Mungu. Na ukisikiza ile kifo cha mganga unazichukua kifananisha na currently kuna viongozi wengi fulani wenye wanadamu wanaowabudu wana kama miungu. Kuna mmoja alikuwa very famous Nigeria alikuwa kitwa Tibi Joshua. Kuna watu kwani toka Kenya wanasafiri wanaenda Nigeria kwa sababu ya jamaa. Bahati mbaya pale kuja kakufa. So unaona in ni my, my, my main message there was si vizuri mwanadamu kutegemea mwanadamu wenzako ndio maana nikaipeleka nyumba kufuata mganga kwamba mganga pia anaweza fariki ni mwanadamu kama vile mimi na wewe anaweza kufariki na kama umeka matumaini yako juu yake yeye na amefariki utaenda wapi so that was the main theme after kusikia ile story nikaweza kuachini maana kemi ni lyricist nikaweza compose na kujana na wasi wasi mchetu mganga kama onesha kila kitu mambo shwari pile kona amefika kumbe ndio mwanzo safari sipo cha mganga Unaona list ya mazishi. List ya mazishi ile kama ushaisafiri kutoka Malindi kwenda Lamu. 
kuna eneo kuna kuna katano pale kanitoa gongoni so pale gongoni kuna maeneo pale kuna kuna maeneo yanatoa mapimo pale hii ni story ambayo ilihapenia pale kuna msichana pale mwenye inasemekana kwamba that, that was back in 2011 pia kuna msichana pale inasemekana kwamba alipata ukimwi kwa njia ambayo mwenye alikuwa hezi leo so kwa sababu alikuwa hezi leo akakuwa na a lot of grievances and agony so akawa nataka kuonesha wala akawa kimoyo moyo amesema kwamba lazima alipeze kisasa na haya ni mambo ambayo yanafanyika sana kwa watu ambao wako, wako campuses mara nyingi campus hii kitu ya kupekeza list wa iko sana sasa hii kidogo imeshuka lakini there was a time ilikuwa ni trend sana ilikuwa kwa wanawake akijua amepata ukimwi kwa kutokusudia kuwa kitu ambacho kiko kwenye kitu cha kile venues so ile msichana inasemekana kwamba alikuwa kwa yuko campus fulani Nairobi lakini akawa kulingana na vile inafahamikana kwamba yeye alikuwa akisema kwamba ule ukimwi aliopata kule mtani kwa wasi Nairobi so kwa sababu hakujua ni yupi alimpa maana alikuwa na several nini affairs so akawa amejiekea kwamba lazima yeye siku yake ya kufa ataenda na a team of people so yeye aka ikawa ukitongoza na kuachia na kuweka jina ukitongoza sasa watu wako wanajua mpaka ile siku alipofa maana watu walikuwa wanajua kuna baadhi walikuwa wanajua ni mgonjwa wengine wakawa hawajui so ile siku alipofariki alipoanza kugua watu wale wachache wakawa wanajua ile mgonjwa umedo unamkula na siku alipofariki sasa ndio mamake sasa akasema basi hata sema okay katika katika real fact ilikuwa ni anti yake ndiye alisoma ile list unaona lakini sasa pale katika katika utunzi na kuongeza flavor nikasema ni mamake na yengi what happened in the ground ni kwamba alisoma list ni anti yake and it truly happened that yule anti yake kuna jina pale alilisoma ambalo kulingana na anti alikuwa huji kama ndilo alikuwa anatumia kitu majina yafanana lakini according to the community inasemekana kwamba lile jina ambalo litaja moja wale majina ni mtu ambaye alikuwa ametembea na wote unknowingly ndio ilimpata inspiration so katika ile majina ambayo nimeka pale the name is not real and the mother isn't real lakini the story is true and the action and the, and the, and the, and the scenario the scenarios are real yeah. so list amazishi nitoa gongoni watu gongoni wengi hawako za jua lakini ile list amazishi ni story toka gongoni nikipata maana yake mimi ndio nilikuwa na familia mpaka simu za huko so nilikuwa napata story mimi ni mtu mwenye ndeza kani kama ninge na wewe moja mbili tatu through our conversation nikapata story man no. so nashukuru Mungu kwa hicho kipaji ambacho alinipa ndugu wapendwa marehemu aliweza kuaga kwa gonjwa la ukimwi na wala si homa ya matumbo kama ilivyo katika safarenga wa muziki tangu nilipoanza maana yake mimi muziki nilianza nikiwa high school lakini nikatoka high school nikaingia mitaani ndio nikaanza kuandika ni kaintensify muziki katika safari ya muziki ni muziki ile ilikuwa tanisha na watu wengi sana na wale watu ambao walikuwa nao naweza nikawataja wengi wengine sio kumbuke lakini nitasema kisha kwanza mimi mtu ambaye nilisema katika maisha yangu namshukuru sana ni Jackrack by the way Jackrack kama ndugu yangu tumeishi tangu tuko na miaka mitatu mpaka leo so Jackrack mimi wanapenda kuma appreciate kila siku maana he has been there for me he still there and he'll be there for me even as he, as we speak ayuko hapa lakini penye yako he knows what i'm doing and he's got he's giving me full support so je crack katika marafiki zangu ni wa kwanza wa pili ni lai lai ni mdogo wa je lakini lai ni kama ndogo pia yule tumia baba na tangu tuko wadogo tangu watu na kitu tangu tuko na studio moja mpaka tukafunga studio mbili mpaka sasa lai ameweza ku pursue other other dreams <coughs> na mpende kwa different dreams lakini bado kuna wengi kama wadogo mtu mwingine ambaye anamsupport sana pale susumila susumila ni mtu ambaye kuna watu wako na different version about him lakini mimi nitakwambia sasa mimi ni mtu ambaye mimi binafsi aliweza kunishika mkono akaniambia akaniambia kwamba mchafuzi ukitaka ukitaka kucheza katika redio pitia njia hii pitia njia hii na kwa sababu sasa mimi ni mtu mmoja aliishika mkono nikaenda nikauza nikaenda nikauza ngoma yangu kwanza kwa mzaramu that was back in 2007 niliuza nilienda kuenda kuuza single single track kwa mzaramu na back in 2007 nafikiri nilizaa wale nipate 15000 na ilikuwa ni kupitia nguvu ama bidii ya sasa kwa hivyo Sumila ame ame, ame stand alone throughout kama rafiki wa karibu sana. Mtu mwingine ni Eliano. Mtu Eliano Eliano ni mdogo wangu na ni mtu ambaye pia amekuwa very supportive kwangu. <coughs> kila ninge amekuwa mtu mwenye kila nikimhitaji amekuwa kitokezea. Hakuna siku nisha mhitaji akanipa sababu. Utakuta nimefanya naye ngoma tatu Eliano na zile ngoma tatu zote ngoma ambazo zilipokuwa vizuri. So ile flavor yake, ile test yake na the, his ideas zilisaidia sana kukuza kipaji changu kuna mtu kama Shabigi pale. 
Shabiji pia ni mdogo wangu nilimkabisha katika game lakini pia alikuwa na uwezo mkubwa kwa upande wake ambao pia mimi ile uwezo wake ulisaidia. Wale nota ambao says kosa kupatia tamba hapa ama pezo wengine ni kama Kimbo wako wengi sana patsi hawa mtu kama patsi mtu ambaye unapozunguza kosto kimya kilif utapata mtu ambaye tulianza pamoja tukishinda katika rap competition mkoa juni tukenda kwa diamond tukenda malindi so ni mtu ambaye tumeo represent kilif pamoja na mpaka wale wabadi tuko sote so hawa ni baadhi ya watu ambao sisi sema naweza kuwasahau kuna mwingine ni kama producer producer wangu dilidili dilidili alikuja kama kijana wangu nikamfundisha kazi nikamfundisha kuimba rapo nikafanya production mpaka sasa hii amekuwa ni alikita sasa amekuwa ni guji hawa ndio ambao naweza sema wame kila mmoja ameka flavor katika ile jungle la mchafuzi kuna mpiga wangu mwingine ambaye sasa msao amekuwa sasa hayuko katika industry lakini mtu ambaye yuko karibu sana mtu ambaye sanitu peshi msanitu peshi ni ndugu yangu karibu sana hawa ni watu ambao list ni ndefu ndugu yangu sasa nikawa tajia wote kwa sasa maybe with more time in the near future nitaongeza list nitaja watu wengine ambao they have been very supportive in me in my career especially music wise so to all the, to all the names that i've mentioned now ambao bado a very big thumb up nipigeni makofi sana nyinyi na tuanguvu sana katika maisha ya mziki ya mchafuzi wa mapozi wizi wa wazi wizi wa za pasipo na giza benzela wangu wanafanya kuma kuuliza ni miaka